Hello, guys. How's it going? Hello. Hi, guys. As Hi. you know, my name is Alejandro Narbona. Welcome on behalf of Inglés Corporativo. All right. Um, guys, thank you very much for logging in. Gracias por conectarse. I actually have a question. Let's take a question. Do you have any questions about previous topic? ¿Tienen alguna pregunta acerca del tema anterior? Anybody? Para hacer un I don't know. Uh, not. Oh, no, 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 le he Chile. No question so far? No question. Okay, very good. So, si escojo a alguien así, a la garduña, por así decirlo, me pueden dar respuestas, ¿verdad? Okay, very good. Don't be afraid. No tengan, no tengan, no tengan miedo. All right. Now, let's go ahead and cover today's topic. Vamos a cubrir el tema de hoy. Let me go ahead and share the screen. Give me a second here. There we are. So, con los negative statements, por lo que veo y me comentan, estamos todo bien. Let's go ahead and work with today's topic. There it is. So, go ahead and read it with me, please. As we know, lesson objective. Read it with me, please. Lesson objective. Lesson objective. Lesson and lesson. Objective. Todo el mundo a desempolvar la lengua que los fonemas son diferentes en inglés. ¿Suena bien o suena mal? Say it with me, please. Lesson. 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 Objective. 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 Acá. Ob. Ob. En la B tenemos que tomar los labios. Ob. 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 Jack. 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 Lesson. Objective. Team. Tim. So, Tim. vamos aquí. Objective. Objective. Tim. Tim. Con B con la B es chica. Tim. La vidental. Objective. Lesson objective. Ahí vamos, ahí vamos. By the end of this class, by, by the end of end this class, class, you will become familiar. You, you will become, become familiar. 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 El estrés va acá. Familiar. 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 With syllable stress. Familiar. With syllable with, stress. With, with syllable, syllable stress. 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 So, by stress. the end of this class, you will become familiar with syllable stress. By the by by this class, you will become right. familiar with this syllable yes. stress. Good, good, good. By the end, by the end by of the this end, class, of this class, this class, this class, of this class, you. Acá vamos con you will, pero lo vamos a hacer contraído como un native lo haría. You, you, you. Y va con i, no con con j. You'll, 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 you'll become familiar with syllable stress. You will become familiar with syllable stress. Syllable. 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 Como que vamos a decir blanco. Bull. 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 Syllable. There you go. Syllable. Necesito un valiente. I need a bright person que lo lea todo, aunque se equivoque. No importa. La clase termina a las 10. Pues, si podemos conseguir un voluntario ahorita fuera genial. Ay, démosle. Mi. Mi. So, uh, mi sería. Mi. Ajá, sería mi, exacto. Ok. By, the, by the, this class, you will become familiar with syllable, syllable stress. Syllable stress. Muy bien, muy bien. Very good, yeah. sir. Very good. Now, imagínense si él no, no hubiera mencionado el I, yo no le hubiera podido decir que es mi. ¿Cómo decimos mi? Uh, yo, sí. ya me enchevole. ¿Cómo decimos yo? Mi. Mi. Ajá. Ay. 
Ah, me. Me. Me, exactly. Me. All right, so vamos a familiarizarnos un poquito con el acento, guys. Porque el estrés es la fuerza de voz que nosotros hacemos. Como ustedes se, fue, se pueden dar cuenta, no tenemos tildes en inglés. Así que vamos a hacer syllable stress. All right. So do me a favor, mute your microphones. Vamos a ponerle mute a los microphones and listen to the, oh, and watch the video. Hi everyone. In this class, you'll learn a few rules on how to stress syllables. And we will learn how these rules are essential in order to convey our meaning. There are two very simple rules about word stress. Number one, one word has only one stress. One word cannot have two stresses. If you hear two stresses, you heard two. So, how many stresses can a word have? Cuántos stress, cuántos acentos puede tener una palabra? What? Uh -huh. ¿Cuántos acentos puede tener una palabra, según lo que han escuchado? One, exactly. So, like in Spanish, right? We say comida. Comida. No vamos a decir comida. Right? Es igual en uh -huh. inglés. Let's pay attention, please. Lo voy a estar pausando para ver si están poniendo atención. Two words. Two stresses cannot be one word. It is true that there can be a secondary stress in some words, but a secondary stress is much smaller than the main primary stress and is only used in long words. Number two, we can only stress vowels, not consonants. In this Another question, can we stress consonants? Podemos ponerle acento a los consonantes? No. No. Exactly. No. Can we stress vowels? Yes. Good. Solo vamos con las vocales. ¿Cuáles son las vocales? A, E, I, B, O, U. Good. Let's continue. This class, we will focus on stressing numbers. And in future classes, we will dig into more advanced uses of this topic. Let's take a look at the following numbers and their pronunciation. Notice the stress syllables. 13, 30. So we go 13, ahí lleva el acento, 13. En la segunda sílaba, y en esta va 30, en la primera, 30. So repeat after me, please. 13. 13. 13. 13. 13. 13. Sí, como this one es, es un poquito complicada. Digan conmigo como la Z, cerdo pero con Z. Cer, cerdo. 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 Okay, so ahora, ahora quitémosle la O. Cer. Cerdo. 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 Loading. Fourteen. Forty. Fifteen. Fifty. Sixteen. Sixty. If you hear all the numbers starting at thirteen, we will stress the second syllable and similar numbers such as thirty. You'll have you'll stress the first syllable. This is why whenever you hear a number, you may not be clear on whether the person is talking about 15 or 50. Now is your turn to practice pronunciation. I would like for you to practice repeating these numbers and their pronunciation and record yourself on bookru.com. After that, you need to share the link of the recording in our discussion forums. All right, very good. As you heard, guys, you're going to record yourself. Se van a grabar ustedes mismos. So you're going to record yourself. And uh, you're going to go to bocaru.com. 15. Y van a copiar el link en la parte de abajo. Okay? Como ya muchos han hecho. Very good. So.
let's go ahead and read with me. Van a leer conmigo. Y necesito que ustedes me digan dónde está el estrés. Ok. Eleven. Eleven. Primera, segunda o tercera sílaba. Tercera. Eleven. La primera. Good. Vamos a ponerlo acá en el chat. Second. Exactly. Segunda. So, we go with, esta puede ser eleven o eleven, no hay ningún problema. So, we go, están viendo el chat, ¿verdad? Sí. Sí. Yes. Yes. Eleven. Now, tip de pronunciación, es importante que ustedes separen las sílabas. Por ejemplo, casa, ¿cuántas sílabas? Dos, dos, right? dos. Zapato. ¿Cuántas sílabas? Tres. Tres. Como Tres. que somos niños. La verdad es que no, hay que no hay que sentirse mal porque así es que aprendemos. So, vamos. Eleven. Es en la segunda. Eleven. Eleven. Okay. Eleven. 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 Twelve. 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 Si se fijan, la uh, última well, ni yeah. siquiera la pronunciamos, right? Twelve. 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 Y terminamos con la V. Twelve. Twelve. Good. Twelve. Say with me. Thirteen. 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 Right, good, good, good. Para la TH pueden buscar... Eh, tongue Twisters, trabalenguas de TH. Hay dos. Tenemos la que vibra y la que no vibra. ¿Ok? Pero la pronunciación es como la Z. Volvemos al cerdo con Z, como somos españoletes. Cerdo. C. Cerdo. C. Thirteen. 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 ¿Ok? Sí, C. C. Thirteen. 13. 13. 13. 13. 13. 13. Good. Don't have First or second syllable? Second. Second, second syllable. Correct. Second. Again. Second. And the next one, I'm sorry. 14. 14. 14. 14. 15. 15. 15. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 17. 18, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 19. Good. Obviamente estoy exagerando un poco para que ustedes vean el, el stress, pero estos son los patrones que ustedes tienen que identificar. Teacher, es que yo me confundo en decir 50 y 15. ¿A quiénes les ha pasado? Pues a mí me pasaba. All right. So, si ven el patrón, tenemos third, Cambia un poco y fifth. Uh, Luego decimos prácticamente el nombre. Four, teen, 14. Six, teen, Y el estrés lo llevamos al final. Esos son los patrones que tenemos que eh, determinar. Seven, siete. Seventeen, diecisiete. Eight, eighteen, dieciocho. Nine, nineteen, diecinueve. Ok. So, eh, en los Estados Unidos no se celebran los 15 años como acá. ¿Ok? No, no se puede decir quinceañera, sino que se dice sweet 16, como dulces 16. Entonces, acuérdense. Sweet 16. Ajá, sweet 16. Teen, sweet 16. Es, teen es adolescente. ¿Ok? Entonces, acuérdense de eso. Now, let's go ahead and repeat the next one, please. 21. 21. ¿Dónde está el estrés? 21. Mm, 21. Vamos a cambiarlo. Díganme si está bien o no. 21. 21. El estrés en la primera no está bien. 21. No está bien. 21. Estrés en la segunda. 21. 21. Tampoco está bien. 21. 21. ¿Dónde está el estrés? En la última. En la última, en la penúltima. Ah, es que la E no se pronuncia. Cuando va al final una E y no va seguida de vocal, 
no se pronuncia, nos quedamos en la N. Pero muy buen punto ese. So, say it with me. 21. 21. 22. 21. 22. 22. 22. 22. Aquí vamos con el cerdo otra vez. 23. 23. 23. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 25 26 26 26 29. 29. No, en la última. En la segunda uh, sería uh, así. Pay attention to this. En la segunda fuera así. 20, uh, permítame, que me, igual me lo estoy inventando. <laughs> so sería 29. 29. No pega, ¿verdad? Entonces, 29. Vamos 20. en, la, en la última. Todas 29. Estas, Ahí va nuevamente el patrón, que es lo que se va repitiendo. 29, 21, la última. Y en 30, ¿dónde va el estrés? 30. 30. En la última. 30. Va, mira así. Pausa, nadie diga nada ahorita para que veamos la diferencia. 30. 30. Y la otra manera sería 30. 30. ¿Cuál es? ¿Primera o segunda? La segunda. Thirty. No, 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 no. No, no, no. Sería thirty, ¿verdad? Thirty. Thirty. Good, good, good. Forty. 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 Primera o segunda. Forty. First or second. First. Forty. First, exactly. First. Fifty. Fifty. First. First, exactly. Sixty. First. 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 Uh -huh. First, exactly. So, nuevamente, patrones. Cuando son decenas, el estrés va en la primera. Cuando son, este, por ejemplo, 32, 33. Va en la segunda, 31, 32, 71, 72, no importa, siempre va la, al final. Y en los de adolescente, 16 va al final también. All right? So, algo que ustedes pueden hacer en español lo tenemos. Por ejemplo, ¿cómo es? ¿Blanca o blanca? Blanca. Blanca. Exactly, blanca. Luis o Luis. 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 Luis, right? A menos que estemos en, el, en, en los Estados Unidos, que sería Luis. Y Luis. tenemos Luis. Edgardo. El sería Edgardo. 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 O sería Edgardo. No. Edgardo. Edgardo. Edgardo, exactly. So, eso es lo que vamos a empezar a poner atención. Edgardo. Y es lo que hay que repetir. Esto no es que tengamos que memorizarlo, sino identificarlo. All right? No, ya no. Is it clear, guys? Está claro. Obviamente no que ya lo pueden identificar al 100, pero está claro dónde va el, el estrés en algunas palabras. Yes. All right. Yes. Very good. So make sure that you upload your Vukaru audio, okay? Let's go ahead and continue. All right. So read it with me, please. In this class. In this class. In you this class. Uh -huh, sorry. You'll become familiar with the numbers from 11 to 103. You will become familiar with the numbers from 11 Bro? and... No. and no. 11 and Okay, let's do it again. In this class... In, in this, this class, class... You'll become familiar... You will become, become familiar... familiar. You'll... You'll... ¿Y por qué no dice you will, teacher? Sí se puede, pero vamos de un solo eh, contraído. You'll become familiar. You'll become familiar. With the numbers. With the numbers. From 11. 
from, from 11, 11 to 103. To 103. 103. Good. And talk about your age. Um, talk about, and talk about, about, about your, your age. 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 How do you say edad? Age. 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 Correct. Now, age. el age, ese fonema es un poquito más vibrado. Sería age. 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 Como que fuera Y. Yes. Sin embargo, todo el mundo lo dice con CH y es muy entendible. Age. Age. And the age, age. of the relative of relatives and friends. And the age, age of relatives um, and friends. friends. All right, very good. So, nuevamente vamos a tratar de decirlo todo. In this class, you'll become familiar with the numbers 11 to 103 and talk about your age and the age of relatives and friends. Go, mm. please. Demole. In this, in this class, class you will make a with a number from 11 to 103 and talk about and the age and the age Oh, All right, very good. Necesito un voluntario. I need a volunteer. Mm -hmm. In this class, you will become family with the number from 11 and 103. Uh -huh. And talk about your age. Talk. And talk, talk about. Talk. Talk mm -hmm. about your age and the age of relief and friends. Relatives and friends. Relief. Relatives, relatives and friends. All right. Very relatives. good. Friends. Relatives and friends. So good job. Buen trabajo. La cosa es intentarlo. Okay. En esta clase ustedes se familiarizarán con los números del 11 al 103 y hablar sobre su edad, la edad de sus familiares y amigos. How do you say familiares? Familiar. Familiar. Ah, ah. Miren ahí, está justo encima. Relative. Relatives, exactly. Relatives. Relative. Familiar. Relative. Poco. Familiar sí. es como que es familiar, pero que yo ya conozco de algo. Uh -huh. You look familiar, tú te ves familiar, pero hey, tú te ves como un primo, no es así, sino que yo me acuerdo, tengo cierto conocimiento de que te he visto en algún lado. So, familiar es en eso, se me parece familiar, o relatives, ahí sí son los familiares. All right? So, let's go ahead and continue. We're going to work with numbers, guys. Esto es super importante, okay? Super, super important. Mute your microphones and let's look, let's watch the video. Hi, everyone. In this class, you'll become familiar with the numbers from 11 to 103. And talk about your age and the age of relatives and friends. Let's start by listening to a quick conversation which illustrates how this topic is used. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart, too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. Now let's practice expressing the numbers. Listen and repeat. 11, 12, 13, 12. All right, guys, even though if you're muted, repeat. Aunque estén en mute, go ahead and repeat, okay? Obviamente, quedémonos en mute para que todos podamos escuchar, pero eh, despeguemos la lengua, okay? Okay. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
Twenty. Twenty-one. Twenty-two. Twenty-three. Twenty-four. Twenty-five. Twenty-six. Twenty-seven. Twenty-eight. Twenty-nine. Thirty. Forty. Fifty. Sixty. Seventy. Eighty. Ninety. One hundred. One hundred and one. One hundred and two. One hundred and three. Now is your turn to practice and record yourself on the website bookru.com. After you record yourself, you will need to share the link on our discussion forums. All right, very good. So what we're gonna do right now, guys, is that we're gonna practice the numbers. Ahorita vamos a practicar los nombres, los números, perdón, porque son super, super, super importantes. All right. Now, um, give me a second. As we were talking, como estábamos mencionando anteriormente, los números no es que sean tan difíciles. All right. So, vamos a hacer un ejercicio acá. You gotta memorize the numbers pretty much from zero to 19. Hay que memorizarlos prácticamente del cero al 29. Give me just a second here. All right, very good. So, as you can see, we have the numbers right here. All right? Repeat after me. One. One. Two. One. Two. 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 Ajá, sí, medio, medio como tú, pero en, en versión flecita, ¿verdad? Two. 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 Three. 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 Acá. Three. 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 Four. 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 Five. 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 Acá esto es muy importante que lo digamos así. El estrés va en la, en la primera sílaba y terminamos con B porque muchos lo dejan abierto y dicen five. Five. Y la boca abierta. Entonces sería five. Acá. Five. five. Everybody five. 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 Good. Five. Tiene que five. escucharse esa B. Five. Hagan la vibra. Five. 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 Good, 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 good. Six. 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 Eso muchos lo manejan cuando van al super, ¿verdad? Así que siempre six. Six. Very good. Seven. 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 Tiene que vibrar Seven. también. Seven. Six. Seven. Seven. Eight. 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 Y terminamos con T. Eight. 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 Good, 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 good. Eight. Nine. 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 Otro importantísimo que muchos lo dejan abiertos, no dijo que ustedes. Nine. 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 Good, good, good. Ten. 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 Ten esto, toma. Ten. 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 Very good. So, again, faster. One. 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 Como que tengamos Juan, pero sin J. Aquí estoy escuchando que varios están pegando los labios y no tengo que verlos para escuchar la diferencia. One. 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 Acá. One. 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 Sin topar los labios. Two. 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 Three. 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 Four. Four. Five. 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 Otra vez cerrándolo. Five. Five. Te escucho que alguien lo está dejando abierto. Five. La B. Five. Five. Good, 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 good. Four. Ah, perdón. Six. 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 Seven. 
Literalmente, como que digan esto. Eight. Eight. Nine. Nine. Ten. 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 Vamos a esto. Estos son los que estuvimos practicando anteriormente y tenemos que ponerle mucha atención a la estructura. Nos vamos a memorizar prácticamente del 1 al 10, es el primer bloque, luego del 11 al 19, ¿ok? Porque esos son los más irregulares. Okay. Stay with me, please. 11. 11. 11. 11. 12. 12. 12. 12. 12. 13. 13. 13. Pongo la atención al, a la entonación, al, perdón, al, al stress. 13. 13. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. Como a los que les gusta ver fútbol o les gusta jugar FIFA. 15. 15. 16, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, All right, patrones. So, say with me, please. Este es otro diferente. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. Good, good, good. 20. Y empezamos otra vez des, del 1 al 9. Ok. 21. 21. Ya sabemos cómo decir 20. Ya sabemos cómo decir 1. 21. How do you 21. say 22? 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 28, 28, 28, 29, 29, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, y luego vamos con 30. 30. 30. Por, otra vez vamos con 30. la repetición, si se fijan, de la última parte. 40. 40. 40. 40. 40. 50. 50. 50. Vamos prácticamente, miren acá, el fifth se vuelve a repetir. Lo que cambia es, el, eso se llaman sufijos prácticamente, la última parte y que le cambian el significado a una palabra. So, otra vez, 60. Estamos ocupando 60. la base de 6. 60. 60. ¿Cómo se dice 70? 70. 70. 70. 70, 70, 70. 70. 70. No hay ningún problema en ambos. Pero si ustedes se fijan, decimos el 7 y le ponemos T. 70. 70. 70. 70. How do you say 80? 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 33, 33, 33, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34
Sí. Ya, yep. sí. all right. Yes, yes. ¿Cómo se dice el 45? 45. 45. 45. 57. 57. 57. 57. 57. 57. Ya saben decir 50, ya saben decir 7. 57, 57. La unión. ¿Cómo se dice 69? 69. Ahí está, 69. 78. 78. Good. 87. 87. 87. 87. 87. Good. 87. 82. 92. 92. Ajá, ahí estamos. Vamos bien. So, ya nos aprendimos del 1 al 20, ya nos aprendimos las decenas, ahora vamos a aprendernos las centenas. So, prácticamente se dice 100. Say it with me. 100. 100. Hundred. 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 Ajá, con la idea final. Escuchen. Ha. Y tampoco es, hay, hay que tener mucho cuidado en esto, porque, me voy a acercar, no es ha. No es hundred, ni hundred. Es el sonido de la H. Y la H tiene sonido y no tiene sonido. ¿Ok? Es como que ustedes están cansados. Y exhalan. Hundred. Ok. Hundred. Démosle. Que Hundred. No importa si comieron cebolla, no hay nadie a la par de ustedes. Como que van cansados. Hundred. 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 Good. So, Hundred. how do you say 100? One. One. Hundred. Hundred. One. Hundred. Doscientos. One. Two. Hundred. Two. Hundred. Two. Hundred. Good. Prácticamente solo necesitan los números del 1 al 9 más 100. ¿Cómo se dice 900? 900. 900. Acuérdense que 90 es 90. 900. 900. 600. ¿Cómo? 600. 600. Ahí estamos. 500. 500. Good. Estamos bien ahí. Now, how do you say 102? 200. 102. 102. Good. Good. Como pueden ver acá, el end es opcional. Entonces, volvemos a caer en el patrón de repetir. Primero decimos los, la, las centenas, luego las decenas, luego las unidades. So, decimos 101. ¿Cómo se dice 105? 105. 111. 111. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. De izquierda a derecha. ¿Ok? Si lo ponemos acá, 100. Primero vamos con las centenas. Con las, ajá, con las centenas. 90. Las decenas. 9. 199. ¿Cómo se dice 581? ¿Cuántas centenas hay? 500. Ajá. 580. Sería. 80. Ajá. 80. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. Y siete. Vamos con los 100. 700. La D al final. Quiero escuchar la D al final. 100. 700. 70. 
Chévere. Nuevamente tenemos prácticamente del 1 al 9, más 100, más las decenas, más las unidades. Now, how do you say, esta es la última que les voy a poner acá. Ya nos pasamos, señores. Era hasta el 103, pero quiero que ustedes entiendan el uh, contexto. ¿Ok? Now, how do you say 999? ¿Cuántos cienes hay? ¿Cuántas centenas? 199. Ajá. So, 9, el 9, luego 100 nine, de la centena. 90. 90. Y luego la unidad, ¿verdad? 9. Nine. Nine. So, guys, no le tengan miedo a los números que es más fácil que pegarle un bolo cuando está fondeado. Literalmente solo es de entender la estructura y practicarlos, obviamente. No, no tiene chiste, así como yo que quería comprar unos guantes que decía un dólar, pero cuando le llamé valía 13, ¿ok? A que ustedes pongan algo en una red social de vender y ustedes querían poner 900 y les cae un cliente de 90. Si ustedes fueron los que escribieron mal el número, obviamente el cliente se va a molestar y hasta su su bendición les puede caer. Entonces, obviamente, los números son súper importantes. All right? Very good. So, now, this is what we're going to do. Por los próximos 15 minutos, vamos a practicar, como lo dice la, el objetivo de la clase, preguntando las edades. How old, no es que también, How old ¿verdad? are you? How old are you? How old are you? Y vamos a preguntar, vamos a contestar. How old are you? I'm, I'm, y el número. Okay. I'm, I'm, I'm 24. Tenemos dos maneras de decirlo, guys. Podemos poner, I'm 24 years old. How do you say tengo 24 años? Are you... I am, I am 24. I am. Good, good, good. good. En, ah. Antes que terminemos la clase, les voy a dar un, un par de noticias para apoyarlos lo más que pueda. Eso lo vamos a arreglar ahora. Para decir la edad, ocupamos siempre el verbo to be. Y el tener, no vamos a decir I have, porque tener es de posesión. I have a cell phone. Uh -huh. okay. I have earphones, posesión. Que en, en español suena así, pero es diferente I am, porque nosotros somos nuestra edad. No la tenemos. No sacamos okay. del bolsillo nuestra edad. So, lo somos. <risa> es parte de nosotros. So, podemos decir, I'm, siempre contraído, para que suene más natural, el I'm, número, y luego I'm, years old. No yes, vayamos a decir, díganlo conmigo, I'm 24. I'm 24. I'm 24. Aquí está. I'm 24. I'm, con la M, I'm, I'm, I'm 24. 24. I'm 19. I'm 19. I'm 19. I'm 50. I'm 50. Good. Si se pueden ver, podemos decir I am, he is, she is y el número. Porque estamos uh -huh. contestando la pregunta. O la otra manera de decirlo, the other way of saying it is, I am 24 years old. Years old. Vamos a linkear. Years old. Years old. old. I'm 24 years old. old. Acá. Es como que extendamos porque no es la I. No vamos a decir year. Year. Esto está mal. Es como que extendamos la I. Years. Y lo vamos years. a conectar. Lo vamos a linkear. Years, years, old. years, years old. old. Years old. Good. Years old. Years old. So, tengo 24 años. La traducción literal sería I am 24 years. Años. Hasta I am ahí. 24 years. Exacto. Y eso es lo que la mayoría de gente hace. Pero, señores, no podemos separar el year old. El year old es como Jorge Patricio, Ren y Stimpy, etc. No se separan. Year old. I'm 24 years, years old. I'm 72 years old. I'm 19 years old. Así que decimos, I am el número, year old, o simplemente I am y el número. ¿Estamos claros en eso? I am 24. Okay. Your, eso lo puede escribir, quizás. ¿El qué? Your soul. Aquí está. 
Teacher, 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 ¿cómo puedo preguntar? Ah, no ven, no ven el documento de Word. No. Mm, ok. Give me a second. How old well are you? Give me a second. Eh. Here it is. Hoy sí. ¿De mm. el Word? Hoy sí, hoy sí. All right, very good. Okay. Perdón, a veces pienso que estoy compartiendo algo y no lo estoy. Ok, good. So, aquí vamos a decir, I'm 24 years old. I'm 99 years old. O simplemente, I'm y el número. So, van a preguntar okay. eso. Mm, eso. Are you? Are you? Are you? Now, how old are you? Eso es, ¿qué edad tienes? ¿Qué edad how old are you? Are you? How old Mark. is your son? He is or she is. Y la respuesta. How old is um, Chabelo? He is y la edad. How old is your mom? She is y la edad. ¿Qué edades sí. tienen tus padres? How old is your mom? Aquí también puede ir en plural. They are, porque estoy preguntando por los padres. Padres se dice parents. ¿Ok? Parents. Parent. They are, bla, 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 and bla, bla, bla. ¿Está claro, guys? ¿Cómo hacer las preguntas? Ok. Good. Yes. Um, esto se los voy a mandar. Y por favor, acepten la invitación. Necesito que se empiecen a preguntar los, la edad es de mucha gente, ¿ok? Accept the invite, please. Vamos a hacer dos grupos. Ya les mando lo, el documento de Word al chat para que lo ocupen. All right, there you go. Accept the invite, please. Solo me falta Álvaro y Mayra. que tienen a Luis José Solito esperándolos a ustedes. Good. Álvaro, ¿te llegó la invite? Mm, creo. Dele click. Si desaparece es porque sí. No, no me ha caído. Ok, te voy a mandar dos. La primera no la aceptes. Yo te digo cuándo aceptarla. ¿Ya te cayó? Sí. Ok, no la aceptes. ¿Y ahora? Sí. Go ahead. Dele. There we go. Good, 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 good. All right. I'm here, guys. Start asking questions. How, how old are you? How are you? How old are you, Mayra? Hello, Alvaro. I I am um, thirty one. Good job, good job. Ahí vamos. Very good, very good. Uh, my. Uh, Okay. All right. Good. Continue asking questions. Una tras otra. How, how, are, how are you, uh, Jose Luis? Hi, Mayra. Uh, I'm 23 years old. 23, 23. Yes. Okay, good. 23. 23. 23. Continúen. Pregúnteme de tipo Pablo Escobar, de su tío, su abuela, su tía. Démosle. Voy a revisar el otro grupo. Ok. I'm here. Continúen. Um, Pregunta tu pregunta. How old is your How old is your mother? Um, well, how How old is your son? Son. 
How old is your son? Good. How old? Linkealo un poquito más. How old? How old? How old? How old? How old is your son? There you go. Son, con N. Siento par los labios. My son is... Así sería la respuesta. Ajá, uh -huh. yes. My son is uh, 13 years old. 30. <laughs> no, para decir 15. 15. 15 years old. Oh, there you go. <laughs> is Vladimir? Yes. How oh, old oh, oh, is your mm, mother? Mother. No, ¿cómo puedo preguntar ahí? Ay, how old no is fue. your mom? How old is your mom? Mm -hmm. How old? How, how, how old? How old is your mom? How old is your mom? She's... Cheese. What is your mom? How old? How old? How old? How old? is old? How old? How old? 25 years old. Your mom, tu mamá tiene 25. No, sería 40. 45. Está pensando. Ajá, 45, there you go. Eh, Blanca, how old are your parents? Father. How old are your parents? How old are your father? Parents. Parents. Pa parents. Old parents. My my mother is. They are. My mother is. Fifth. Fifth. No. Five. Five. No, fifth. Five. Aquí sí cambia un poquito. Fifth. Fifth. fifth two. And fifth. my father is. Uh -huh. Uh, 61 years old. Good, good, good. Muy bien. El 52 nada más. 52. 52. Good job. Good job. Okay. Very good. Continue, guys. Quiero escuchar los más ejemplos. <laughs> es... Um. Yay! <laughs> <risa> Entonces, uh, ¿qué edad Vladimir, tiene, ¿qué edad tiene Chespirito? Yes. No importa, solo continúe con la estructura. Vladimir, uh... Chespirito. <risa> Ajá. Vladimir, how how are your sister? Is 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 your ah, sister? My, my sister thirty three. My sister is. My sister is thirty-three years old. Teacher. Uh huh. Her or is your brother? I have three brothers. My oldest brother is fifty-two, I think. Creo que tiene cincuenta-dos. Ya está viejito. Okay. Alrighty, guys, okay. let's go ahead and go back to the main room. Regresemos al, al break, al classroom. All right. So, guys, um, vamos entendiendo más o menos ya cómo ocupar los números. Un poquito mejor. 
Yeah. Ok, good. Remember, practice makes perfect. La práctica hace al maestro. Y también quiero comentarles algo. Muchos de nosotros, debido a la situación, estamos en casa. No podemos salir. Muchos tienen que salir a trabajar. Ok. Es por eso que para apoyarlos un poco, yo voy a estar subiendo videos. Hoy literalmente se me vino la idea um, cómo grabar una pantalla y ya tengo el primer video con el verbo to be. Se los voy a estar mandando, ¿ok? Esto yo lo hago para apoyarlos. No quiero likes, no quiero suscripciones, no quiero nada, ¿ok? Simplemente inglés corporativo y mi persona los quiere apoyar. Y en vez de links, prefiero mejor explicarles tipo de estos temas. Lo otro que voy a hacer para apoyarlos, totalmente okay. gratuito, es que me pueden contactar personalmente si hay un tema que a ustedes les interese reforzar y vamos a tener una ventana de 15 minutos por persona. Me pueden contactar vía Skype, vía WhatsApp, pero tenemos que agendarlo. Si usted me dice, mire, tengo disponible entre una y una y cuarto mañana y quiero que usted me explique el tema tal, si yo tengo esa hora disponible, se la voy a dar. Y nos conectamos por 15 minutos, porque créanme, tengo un montón de grupos y quiero ayudarle a todos. Hasta exalumnos tengo que, quiero ayudarle, ¿ok? Así que esto no tiene ningún costo, okay. es iniciativa. Eh, y espero que por favor la tengan. Acuérdense que después de esta crisis, tenemos que estar listos. Ok, me, yo me levanto okay. todos los días, aunque no salga a ningún lado, me baño, tengo tasks, tengo, tengo que ser productivo y todos los días yo tengo que hacer algo en particular. Traten de hacerlo ustedes también para que no se sofoquen, traten de que todos los días sean diferentes y lo más que todo es que sean productivos. Ok, así que estoy para ayudarles señores, ahí okay. les, les voy a mandar los mensajes y espero que hayan aprendido. I really hope that you have learned how to use numbers, cómo ocupar los números. So, on behalf of English Corporativo, my name is Alejandro Narbona, guys. Have a good night, and I'll see you tomorrow. Take care. Tomorrow. Good bye night. Bye. Good night. Good job, teacher. Thank bye you, sir. Bye. Take care. Bye-bye.